আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়েলকাম টু নিজ আলওয়ে পাঠ চর্চা করি অনলাইন ক্লাস প্ল্যাটফর্ম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ আতুল করিম নিশান শিক্ষার্থীরা আজকে ডব্লিউএস क्वेश्चन এর আমরা তৃতীয় পর্ব নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি তোমরা জানো ডব্লিউএস क्वेश्चन এর ইতিমধ্যে আমরা দুটি পর্ব শেষ করেছি সেখানে আমরা ডব্লিউএস क्वेश्चन এর বিভিন্ন ব্যবহার সম্পর্কে জেনেছি तो आज के क्लस की करब आज के क्लस पार्ट वन और पार्ट टू तेज विषयगू आलोचना करी से एक झलक देखे नार चेषा करब तर पार्ट वन और पार्ट टू ते जो एक्सारसाइजगुलू दिए तुम्हारे करार आशा करी तुम्हारा सेगल करते पे छो तो आज केगल एक सोल्यूशन करार चेषा करब एरपर देखो आप हेडिंगे दिए मोर दैन हंड्रेड ट्रिलियन स्कूल्स कोश्चन तो ये जो एक्सारसाइजगुल तुम्हारे देा हो पार्ट वन और पार्ट टू ते এবং আজকে যে আমরা আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ এক্সাম্পল দেখাবো তোমাদেরকে সবগুলোই কিন্তু আসলে বিভিন্ন স্কুলের গুরুত্বপূর্ণ স্কুলের অর্থাৎ খুবই সারা বাংলাদেশের নামি দামি স্কুলগুলোর প্রশ্নপত্র থেকেই কালেক্ট করা এবং সেগুলি কালেক্ট করা হয়েছে যেগুলো তোমাদের কাছে একটু ব্যতিক্রমী মনে হতে পারে যেগুলো আনসার করতে গেলে তোমাদের একটু ব্যাগ পেতে হতে পারে তো আশা করি এই তিনটি লেকচার যে এক্সাম্পলগুলো রয়েছে এবং যে বেসিক আলোচনা তোমাদের সাথে আমি করেছি এই আলোচনাটুকু এবং এই এক্সারসাইজগুলো তোমরা ভালোভাবে বুঝে আনসার করতে শিখলে আশা করি যে কোনো ধরনের টেক কোয়েশ্চেন সরি ডাব্লিউএইচ মেকিং ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন তোমরা আনসার করতে পারবে তো চলো আমরা আমাদের ক্লাসে চলে যাই আমরা পাঠ শুরু করি শুরুতে দেখো আমরা বলেছিলাম আমরা একটি স্ট্রাকচারের সাহায্যে ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন আলোচনা করব এবং তাতে সবার সব প্রথমে ছিল যে কি ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড থাকবে স্ট্রাকচারে তারপর দেখো কি থাকবে অক্সুলারি ভার্ব থাকবে দেন সাবজেক্ট থাকবে ভার্ব থাকবে তারপর যে বাকি অংশ থাকে সেটা থাকবে এবং সবশেষে অবশ্যই একটি কী দিতে হবে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতে হবে তো আমরা সাবজেক্ট পজিশন আলোচনা করার সময় বলেছি যেহেতু আমরা সাবজেক্ট পজিশনের নিচে যখন আন্ডারলাইন থাকে স্টেটমেন্টে তখন আমরা সাবজেক্টকে আনসার হিসেবে পেতে চাই সেই ক্ষেত্রে সাবজেক্ট আমাদের ডাব্লিউ কোয়েশ্চেনে থাকে না তো যেহেতু সাবজেক্ট ডাব্লিউ কোয়েশ্চেনে থাকবে না সেহেতু অগ্জুলির ভার্বও থাকবে না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্ট্রাকচারটি হয়ে যায় ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দেন আমাদেরকে ভার্ব আসে দেন এক্সটেনশন আসে তো এভাবে করে আমরা ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেনের সাবজেক্ট পজিশনগুলো আনসার করি তো সাবজেক্ট পজিশনে যদি ব্যক্তিবাচক কিছু থাকে তখন আমরা হু ব্যবহার করি সাবজেক্ট পজিশনে যদি বস্তুবাচক কিছু থাকে তখন আমরা ওয়ার্ড ব্যবহার করি এবং সাবজেক্ট পজিশনে যদি সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে বস্তু থাকে আন্ডারলাইন করা তখন আমরা হুইচ প্লাস নাউন অথবা হৌস প্লাস নাউন ব্যবহার করি এরপরে আসি আমরা ভার্ব পজিশন নিয়ে দেখো ভার্ব পজিশনে বলে তোমাদেরকে আমি দুটো কথা ভালোভাবে মনে রাখতে বলেছিলাম সেটি হচ্ছে দেখো প্রথম কথা হচ্ছে ভার্ব পজিশনে যখন আন্ডারলাইন থাকবে সেই ক্ষেত্রে আমরা ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড হিসেবে ওয়ার্ড ব্যবহার করি এবং দেখো আমরা ভার্ব হিসেবে তখন ডু ব্যবহার করি এবং ভার্বকে টেন্স অনুসারে বিভিন্ন অংশে পরিবর্তনও করি তো এই বিষয়গুলো আশা করি তোমরা আগেও শিখেছো এখন তোমাদেরকে আবার একটু রিভিউ করে দিলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে দেখো পরবর্তী স্ট্রাকচার পরবর্তী গঠনে আমরা দেখেছি যে অবজেক্ট পজিশন সো দেখো অবজেক্ট পজিশনে যদি বস্তুবাচক কিছু থাকে তখন আমরা ওয়ার্ড ব্যবহার করা শিখেছি যদি পেশা বোঝায় কোনো পেশা থাকে যেমন হি ইজ এ স্টুডেন্ট মিস্টার রহিম ইজ এ ডক্টর মিস্টার কামাল ইজ এ টিচার এরকম কিছু থাকলে সেই ক্ষেত্রেও আমরা ওয়ার্ড ব্যবহার করেছি বিশেষ কোনো ধরনের প্রকার থাকলে যেমন মোর দ্যান টু হান্ড্রেড নেশনস তখন আমরা তারপর স্টোরি বুকস এরকম জিনিসগুলো বুঝাতে আমরা হোয়াট কাইন্ড অফ অথবা হোয়াট টাইপ অফ ব্যবহার করেছি তারপর দেখো অবজেক্ট পজিশনে যদি ব্যক্তিবাচক কিছু থাকে তখন আমরা ডাব্লিউ চোয়ার হিসেবে হু অথবা হোম ব্যবহার করেছি তারপর সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝাতে একটু আমি যেটা বললাম স্টোরি বুকস তাহলে হুইচ টাইপস অফ বুকস অথবা হুইচ বুকস এরকম বোঝাতে আমরা হুইচ প্লাস নাউন অথবা হৌস প্লাস নাউন ব্যবহার করেছি এরপরে দেখো সাবজেক্ট অবজেক্ট পজিশনে কোনো কারণ বুঝালে তখন আমরা হোয়াই ব্যবহার করেছি তো এই বিষয়গুলো তোমাদের কাছে আশা করি পরিষ্কার আছে আমরা আরেকটু রিভিউ করে দিলাম এরপরে দেখো অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হাউ দেখো হা সরি অ্যাডভার্ব পজিশন অ্যাডভার্ব পজিশনের মধ্যে আমরা প্রধানত যে বিষয়গুলো পাই সেগুলো হচ্ছে দেখো অ্যাডভার্ব পজিশনে যদি কোনো স্থান বোঝায় সেই ক্ষেত্রে আমরা হোয়ার ব্যবহার করি যদি সময় বোঝায় সেক্ষেত্রে আমরা 
কোয়েন ব্যবহার করি এবং কোন একটা কাজ কিভাবে কি ধরনের ইত্যাদি বোঝাতে আমরা হাও ব্যবহার করি হাও এর আরও বহুবিধ ব্যবহার আছে দেখো কোন একটি নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ ডিউরেশন বোঝালে তখন আমরা হাও লং ব্যবহার করি যেমন ধরে কেউ পাঁচ ঘন্টা দূরে ছয় ঘন্টা দূরে দুই দিন ধরে তিন সপ্তাহ ধরে এক সপ্তাহ ধরে এরকম কিছু বোঝাতে আমরা হাও লং ব্যবহার করি কোনো কিছু কতটুকু লম্বা এটা বোঝাতে হাও টল কত দ্রুত একটা কাজ কেউ করছে বা কোনো কিছু করছে সেটা বোঝাতে হাও ফাস্ট যদি লেট আজ দিয়ে কোনো ধরনের প্রস্তাব রাখা হয় সেক্ষেত্রে আমরা হাও অ্যাবাউট দিয়ে করেছি এরপরে দেখো যদি কোনো সংখ্যা থাকে এবং সেটা কাউন্টেবল হয় সেক্ষেত্রে আমরা হাও মেনে দিয়ে করেছি যদি কোনো আনকাউন্টেবল নাউন হিসেবে থাকে তখন সেগুলোকে আমরা হাও মাছ দিয়ে করেছি বয়স বুঝাতে আমরা হাও ওল্ড ব্যবহার করেছি দূরত্ব বুঝাতে আমরা হাও ফার ব্যবহার করেছি এবং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেখো যদি আমাদের আন্ডারলাইনকৃত অংশে রেগুলারলি অকেশনালি সামটাইমস এভরি উইক এভরি ফোর ইয়ার্স থ্রি ইয়ার্স টু ইয়ার্স ইত্যাদি হতে পারে অনস অর টু ইস এ উইক বা থ্রি থ্রাইস এ উইক এভাবে করে এরকম নির্দেশ থাকলে তখন সেগুলোর জন্য আমরা হাউ অফেন ব্যবহার করতে পারি তো শিক্ষার্থীরা এই বিষয়গুলো আশা করি তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে চলো আমরা এবার আমাদের যে এক্সারসাইজ ছিল সেই এক্সারসাইজের মধ্যে তোমরা কতটুকু কি পেরেছো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি দেখো আমরা এক্সারসাইজ ওয়ানের মধ্যে পনেরোটি এক্সারসাইজ সেন্টেন্স তোমাদেরকে দিয়েছিলাম চলো আমরা একটু সেগুলো আলোচনা করার চেষ্টা করি দেখো আমরা এক নাম্বার সেন্টেন্সটি দেখি এ বার্থডে ইজ এ স্পেশাল ডে টু এ পার্সন আচ্ছা আমরা পাঁচটা সেন্টেন্স একসাথে আলোচনা করি খেয়াল করো তোমরা দেখবে প্রতিটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট পজিশনে আন্ডারলাইন করা আছে দেখো এখানে এ বার্থডে সাবজেক্ট পজিশন তারপরে ডে রিপ্রোডাক্ট সাবজেক্ট পজিশন এ পার্সনস বার্থডে সাবজেক্ট পজিশন মোর দ্যান টু হান্ড্রেড নেশন সাবজেক্ট পজিশনের নিচে আছে মাই ডক্টর সাবজেক্ট পজিশন নিচে আছে সো তোমরা খুব ভালোভাবে জানো সাবজেক্ট পজিশনে যখন আন্ডারলাইন করা থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের সাবজেক্ট আনসার হিসেবে পেতে চাই আমরা সো সেক্ষেত্রে আমরা ডাবলিউ কোশন মেক কোশন আমাদের কী থাকে না সাবজেক্ট থাকে না এবং যেহেতু সাবজেক্ট থাকে না সেহেতু আমরা বলেছি সেখানে কোনো কী থাকবে না ওগজুলির ভার্বো থাকবে না তো সেক্ষেত্রে আমাদের স্ট্রাকচারটা হয়ে যায় ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড ভার্ব এক্সটেনশন এবং সবশেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন তো সবার আগে আমরা যে আন্ডারলাইনকৃত অংশ আছে সেগুলোর জন্য আমরা ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডগুলো চুজ করে ফেলি দেখো এই বাথডে বস্তুবাচক কিছু একটা বোঝাচ্ছে সো তার জন্য আমরা হোয়াট আনলাম ডেরি প্রোডাক্টস তাও বস্তুবাচক তার জন্য আমরা হোয়াট আনলাম তারপর দেখো এখানে আবার সেম সাবজেক্ট এ পার্সনস বার্থডে সো এখানে ছিল যে এ বার্থডে এক নাম্বার আর তিন নাম্বার আসলে এ পার্সন বার্থডে ইট ইস কোয়াইট সিমিলার সো এটার জন্য আমরা কী আনলাম হোয়াট আনলাম এরপরে দেখো চার নাম্বারটি যেটি একটু ব্যতিক্রম মনে হতে পারে তোমাদের কাছে মোর দ্যান টু হান্ড্রেড নেশনস তো এখানে দেখো দুইশোরও বেশি জাতিকে বোঝাচ্ছে সো আমরা এখানে একটু হাউ মেনির ব্যবহারটা করলে আমাদের অ্যান্সারটা ভালো হবে আমরা লিখলাম কি হাউ মেনি নেশনস কতগুলো জাতি এরপর দেখো মাই ডক্টর ব্যক্তিবাচক এই জন্য আমরা কী আনলাম হু আনলাম চলো আমরা এবার ভার্বগুলো একটু আইডেন্টিফাই করে ফেলি প্রথম সেন্টেন্সে ভার্ব আছে ইজ দ্বিতীয় সেন্টেন্সে ভার্ব আছে আর তৃতীয় সেন্টেন্সে ভার্ব আছে ইজ চৌত্য সেন্টেন্সে ভার্ব আছে টেক পার্ট তারপরে সেন্টেন্স ভার্ব আছে সেইস দেখো আমরা সুন্দরভাবে সেই ভার্বগুলি বসে দিলাম ইজ আর ইজ টেক পার্ট সেইস এরপর বাকি অংশ যা আছে এ স্পেশাল ডে টু এ পার্সন দেখো এ স্পেশাল ডে টু এ পার্সন বসে গেল তারপর থিংস লাইক মিল্ক অ্যান্ড এগস থিংস লাইক মিল্ক অ্যান্ড এগস এ স্পেশাল ডে এ স্পেশাল ডে ইন দ্য অলিম্পিক গেমস ইন দ্য অলিম্পিক গেমস দেন আই শুড ইউ আই শুড ইট তোমরা জানো যদি ফার্স্ট পার্সন থাকে সেটা চেঞ্জ হয়ে সেকেন্ড পার্সন হয়ে যায় যেখানে আই ছিল আইটা চেঞ্জ হয়ে এখানে ইউ হয়ে গেল সো তোমরা আশা করি সেটা বুঝতে পেরেছো সো আশা করি এই পাঁচটা তোমাদের কাছে খুবই ক্লিয়ার এবং তোমরা সবাই সুন্দরভাবে সেগুলো আনসার করতে পেরেছো এখানে আরেকটি বিষয় দেখার আছে পাঁচ নাম্বার যেটা তোমাদেরকে বলি দেখো অনেকে এরকম সেন্টেন্স দেখে একটু বিভ্রান্ত হতে পারো পাঁচ নাম্বারটা দেখো এখানে আমরা সাবজেক্ট ভার একটু সুন্দরভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারতে হবে আমাদেরকে সেই হচ্ছে আমাদের ভার এখানে একটা পুরো ক্লস থাকলেও এই পুরোটাই আমাদের হচ্ছে যে অবজেক্ট আর মাই ডক্টর হচ্ছে আমার সাবজেক্ট সো তোমাদেরকে আবার বলছি আগেও বলেছি যে আমরা সাবজেক্ট নির্ণয় করার সময় আগে ভার্বের পজিশনটা দেখব ভার্বের আগে যে অংশটা থাকে সেটা সাধারণত সাবজেক্ট হয় এবং ভার্বের পরে যে অংশটা থাকে সেটা সাধারণত 
অবজেক্ট হয় সো এখানে আই দেখে অনেকে সাবজেক্ট মনে করতে পারে বাট এটা এই সেন্টেন্সের মূল সাবজেক্ট না এটা এর পরবর্তী ক্লসের সাবজেক্ট হতে পারে কিন্তু আমাদের মূল সাবজেক্ট হচ্ছে এখানে মাই ডক্টর সেইস হচ্ছে ভার্ব এবং আই শুড ইট এই পুরো অংশটাই হচ্ছে অবজেক্ট যেটা আমাদের এক্সটেনশনের মধ্যে বসেছে সো আশা করি তোমাদের এই পাঁচটা এক্সাম্পল ক্লিয়ার হয়েছে আমরা পরবর্তী লেকচারে চলে যাই এরপরে দেখো এখানে আমরা আরও পাঁচটি সেন্টেন্স আলোচনায় আনলাম এখানে দেখো সিক্স এবং সেভেন এ দুটি সাবজেক্টের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে তাহলে আমরা এ দুটো আগে সমাধান করে ফেলি বরাবরের মতো আমাদের এখানে সাবজেক্ট এবং উজলের ভাব থাকবে না আর্থ কুয়েক ইন নেপাল তাহলে এখানে এটাও বস্তুবাচক বিষয় এই জন্য আমরা কী ব্যবহার করলাম হোয়াট ব্যবহার করলাম তারপর দেখো সাম ভিজিটার্স তাহলে সাম ভিজিটার্স নির্দিষ্ট কিছু ভ্রমণকারী অথবা দর্শনকারী ভ্রমণ পেপে সেরকম কেউ তাহলে এগুলো ব্যক্তি কারণ মানুষই ভ্রমণ করে সাধারণত সো এখানে এটার জন্য আমরা কী ব্যবহার করলাম হু ব্যবহার করলাম তারপর দেখো যথারীতি এখানে ভার বসছে ওয়াজ এখানে আমরা ওয়াজ বসিয়ে দিলাম তার বাকি অংশে টেরিবল টেরিবল বসিয়ে দিলাম সবসময় প্রশ্ন চিহ্ন বসিয়ে দিলাম এরপরে টে আসো দেখো স্টপড ভার বিষয়ে স্টপড বসে গেল কোনো এক্সটেনশন নাই এই জন্য এক্সটেনশন যায় কিছু বসলো না এবং সবসময় প্রশ্ন চিহ্ন বসে গেল এবার আসি আমরা আট নয় এবং দশ নম্বর এক্সাম্পলে দেখো এখানে অবজেক্ট পজিশনের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে তো আমরা একটু দেখি কোনটার কি অবস্থা ইন হিজ ফ্রি টাইম মিস্টার সরি এখানে অবজেক্ট না এখানে ভার পজিশনের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে ইন হিজ ফ্রি টাইম মিস্টার ইসলাম রাইটস স্টোরিস অ্যান্ড লিসেন্স টু মিউজিক তাহলে এখানে দেখো রাইটস একটা ভার্ব আবার এখানে লিসেন্স একটা ভার্ব তো পুরো অংশটা নিচে আন্ডারলাইন করা আছে তো আমরা জানি যখন ভার্বের নিচে আন্ডারলাইন করা থাকে তখন আমরা ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড হিসেবে কী আনি হোয়ার্ট আনি এবং ভার্ব হিসেবে কোনটাকে ব্যবহার করি ডুকে ব্যবহার করি তো আমরা আট এবং নয় দুটা একসাথে আলোচনা করি দেখো নয় নাম্বার কী আছে দ্য হেয়ার ওয়েন্ট টু স্লিপ তাহলে এখানে ভার্ব কী ভার্ব হচ্ছে ওয়েন্ট সো যেহেতু দু জায়গাতে ভার্বের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে আমরা ডাব্লিউ ওয়ার্ড হিসেবে হোয়াট নিয়ে আসলাম এরপরে দেখো যেহেতু এখানে ভার্বের সাথে এস বা ইএচ ইএস আছে সেহেতু আমরা এখানে প্রথম আট নম্বর সেন্টেন্স অক্সিলের ভার্ব হিসেবে ডা জানলাম খেয়াল করে নয় নম্বরে কী আছে ওয়েন্ট আমরা জানি গো ওয়েন্ট গন সো যেহেতু পাস্ট ফর্মে আছে সেহেতু আমরা কী আনলাম ডি ডানলাম এরপর দেখো আমাদের নিয়ম অনুসারে কী বসার কথা সাবজেক্ট বসার কথা তো প্রথম সেন্টেন্স আমাদের সাবজেক্ট কি দেখো আমাদের সাবজেক্ট কি ইন হিস ফ্রি টাইম না আমাদের সাবজেক্ট হচ্ছে মিস্টার ইসলাম সো মিস্টার ইসলামকে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে আনলাম তারপর দেখো দা হেয়ার সেটাকে দা হেয়ারকে সাবজেক্ট হিসেবে আনলাম এরপর আমরা বলেছি ভার্বে নিচে আন্ডারলাইন করা থাকলে ভার্বে হিসেবে আমরা কী আনবো ডু আনবো তাহলে বরাবরের মতোই আমরা ডু আনলাম এটা স্মল লেটার হবে ডু আনলাম এবং তারপর আমরা যে এখানে বাকি অংশ আছে দেখো ইন হিজ ফ্রি টাইম সেটা আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম আর ন নম্বর সেন্টেন্সে কোনো এক্সটেনশন না থাকার কারণে কিছুই লিখলাম না এবং আমরা সবশেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে শেষ করলাম এবার দেখো দশ নম্বর কোশ্চেন খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা সেন্টেন্সটি পড়ি দে ওয়াকড টু দেয়ার ক্যাম্প তারা তাদের ক্যাম্পের দিকে হেঁটে গেল এখন তোমরা দেখো এখানে ভার্বের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে আমরা তো এতক্ষণ শিখেছি যে ভার্বের নিচে আন্ডারলাইন করা থাকলে তো আমরা ওয়ার্ড দিয়ে করব হ্যাঁ আসলে নিয়ম সেটি ঠিক আছে তবে এটা অর্থের দিকে আমরা একটু খেয়াল করি এখানে আসলে আমাদের যদি আমরা হেঁটে গিয়েছিল এটাকে উত্তর হিসেবে পেতে চাই কিভাবে গিয়েছিল হেঁটে গিয়েছিল দেখো তাহলে আমাদের কোশ্চেনটা করতে হচ্ছে তারা ক্যাম্পে কিভাবে গিয়েছিল তারা ক্যাম্পে কি করছিল এটা আসলে এখানে মিনিং করছে না তারা ক্যাম্পের দিকে হেঁটে গিয়েছিল তো হেঁটে যাওয়াটা আমরা উত্তর হিসেবে পেতে যাচ্ছি তাহলে তখন আমাদের কোশ্চেনটা করতে হচ্ছে তারা ক্যাম্পের দিকে কিভাবে গিয়েছিল সো আমরা জানি কিভাবে ইংলিশ হচ্ছে হাও সো এটা একটু ব্যতিক্রম তোমরা এটা একটু খুব ভালোভাবে মনে রাখবে খেয়াল করো তাহলে এখানে অর্থটা কী ডিমান্ড করছে অর্থটা এখানে কিভাবে ডিমান্ড করছে এই জন্য আমরা ডাব ভার্বে নিচে আন্ডারলাইন করা থাকা সত্ত্বেও আমরা এখানে ডাব্লিউ ওয়ার্ড হিসেবে কী আনবো হাও এরপর যথারীতি যেহেতু পাস টেন্সে আছে সেহেতু ডিট তারপরে যেহেতু সাবজেক্ট সাবজেক্ট আছে দে দে বসিয়ে দিলাম এবং যেহেতু এই দেখো আমরা ভার্ব হিসেবে ডিট বসিয়ে ফেলেছি সেহেতু এখানে এখন প্রেজেন্ট ফর্মটাই বসলো গো বসলো খেয়াল এবং সবশেষে টু দেয়ার ক্যাম্প এক্সটেনশনটা বসে সবশেষে প্রশ্নমূলক চিহ্ন দিয়ে আমরা শেষ করলাম সো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো আমরা পরবর্তী পাঠে যাই হ্যাঁ এরপরে দেখো এগারো বারো তেরো এই তিনটি আমরা একটু একসাথে আলোচনা করার চেষ্টা করি এগারো নম্বর কি আছে দ্য মুসলিমস সে দেয়ার ইট প্রেয়ার গোয়িং টু ইদ্যা 
बारो नम्बर आज डा डर प्रेसक्राइब साम मेडिसिन तेर नम्बर आज टकिंग ऑन द इंटरनेट किप्स यू कानेक्टेड ओके देखो आप प्रत्येक देखी कौन पजिशन नीचे आंडारलैन कर एगारो नम्बर देखी एक मार्क्ट कर व्यवस्था कर हाँ एगारो नम्बर देखी से भार्वे नीचे आंडारलैन कर बारो नम्बर देखी प्रेसक्राइब भार्व भार्वे नीचे आंडारलैन कर तपर देखो तर नम्बर टकिंग ऑन द इंटरनेट अनेक आज टकिंग ऑन द इंटरनेट सब भार मन होते ना एखे एक भार ना मूल भार्व होने किप्स सो भार्वे नीचे ये आंडारलैन कर आथारीति जेहतु भार्वे नीचे आंडारलैन कर डब्ल्यू चार्ड हिसाब से नहीं आसलम वार्ड नहीं आसलम एरपर खेल करो प्रथमटाई से जेहतु मूल भार्वे आगजिल भार्व हिसाब से डू आसल तर प्रेसक्राइब पास फर्मे आज डिड आसल एखे किप्स भार्वर साथ बस आज से आसल डाज आसल एरपर देखो सबजेक्ट प्रथम सेंटेंस सबजेक्ट हो मुस्लिम्स द मुस्लिम्स आसलो तपर हो डर द डर आसलो तपर हो देखो ये सेंटेंस तेर नम्बर सेंटेंस भार्व हमारे किप्स सो हमें एकटू आगे बोले भार्वर आगे जो अंश थे साधारण से सबजेक्ट हो सबजेक्ट हम टकिंग ऑन द इंटरनेट यू अंशाई हमारे सबजेक्ट हिसाब से क्या कर सो सबजेक्ट जगह आसलो टकिंग ऑन द इंटरनेट सो एरपर देखो यथारीति देखो प्रति सेंटेंस जीतु अक्जिल बसिए फेले जी भार्वे ने चांडालिंग थकले तक भार्व हिसाब से डू व्यवहार कर प्रत्येक जगह टेंस अनुसार डू व्यवहित हल को एक्सटेंशन ना थार कारण एक्सटेंशन जगह फाँका आज और सब शुरू प्रश्नमूलक चिन्ह बसिए शेष कर लम एरपर चौदह और पुनः नम्बर आस चौद नम्बर देखो आफ्टर कलेज राजू जयंट ए भलेंटियर फायर डिपार्टमेंट अने के शुरूते ही जिनटा देखे आफ्टर कलेज ये देखे तुम्हारे मन होते सबजेक्ट पजिशने आज क्यों ना खेल करो शुद्म प्रथम थकले सेंटेंस शुरूते थकले जो सबजेक्ट पजिशने थे विषय एम ना इन्हें सबजेक्ट हे राजू तो राजू नीचे तो अंडारलैन नहीं आंडारलैन आज आफ्टर कलेज तो आफ्टर कलेज ये क्यों निर्देश कर समय निर्देश कर जेहतु समय निर्देश कर डब्ल्यू चोर हिसाब से क्या आनलम हुएन आनल एरपर जो भार्वे भार पास फर्मे आज डिड आनल सबजेक्ट हिसाब से राजू आनल एरपर जेहतु डिड दिए पास टेंस बुझिए फेले इन्हें जयंट ना बसिए भार्वर जगह जयंट बसाल तपर जैक्स एक्सटेंशन आता बसिए कोश्चन शेष कर लम एरपर आसो पंद्र नम्बर डिंग डंग बेल एन अने का खूब ही अड मन होते कारण एखे सबजेक्ट और भार्वटा स्पष्ट भावे छो ना आगे तो ये आसले देखो आप तो एक हम स्पीकिंग लैंगुएज एक रईटिंग लैंगुएज डिंग डंग बेल ये आसल एक स्पीकिंग लैंगुएज कारण एखे सबजेक्ट और भार्व स्पष्ट कर देखे बुझे नीते तो हमें आसल सेंटेंस जो एभवे चिंता करी द बेल साउंडस डिंग डंग घंटा क्या भाव बजे डिंग डंग घंटा बजे सो ये मूल सेंटेंस जेटार एक्सप्रेशन हे डिंग डंग बेल तो खे, ख्याल करो ये डिंग डंग नीचे आंडारलैन कर डिंग डंग हो भाव तेल उत्तर प्रश्न जो कि घंटा की बजे तक उत्तर तो पाब आप डिंग डंग बजे सो हमें जी क्यों बुझाते हमें डब्ल्यू चार हिसाब से हाउ व्यवहार करी एरपर देखो जेहतु साउंडस प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस जेहतु उगजिल हिसाब से डाज आसल सबजेक्ट पजिशने आज द बेल सो द बेल आसल एरपर और भार हिसाब से थे साउंड साउंड बस लो एक्सटेंशन ना थार कारण एक्सटेंशन जगह खाली और सब शेष प्रश्न मदक चिन्ह मध्यम शेष कर लम तो देखो ये हमारे लेकर पार्ट वनर पुनः सेंटेंसर सल्यूशन आशा करी तुम्हारे गुरु सबा पेड़ छो तो जरा पारो नहीं बुझे देवर पर आशा करी तुम्हारा एम सबाई पार्बे एखे हमें सबजेक्ट और भार पजिशन नहीं मूलत आलोचना करो आशा करी एम तुम्हारे परिष्कार एरपर देखो एक्सारसाइज पार्ट टू जिखने सेंटेंस तुम्हारे दिए तो यो चलो आलोचना करी तुम्हारा आशा करी बासाय करो चलो तुम्हारे खाँचार सहाज्य एन आंसारगल मिलिए नाओ कार कतटी हो तुम्हारा कमेंट सेक्शने जानाते पर शुरू तो देखो सैकत रिड्स इंगलिस बुक्स देखो हमें दुई नम्बर एवं एक नम्बर दोटो सेंटेंस ही एक ही क्योंकि देखो आंडारलैन एक तफात रही है एक नम्बर सेंटेंस आंडारलैन कर इंगलिस बुक्स नीचे दुई नम्बर सेंटेंस आंडारलैन कर इंगलिस नीचे 
তো এই দুটিকে একটু একসাথে দেখানোর কিছু कायदा আছে বা একটু ফজিলতা আছে সেটা হচ্ছে তোমাদেরকে এই দুটির একটু আনসারের ব্যতিক্রমতা বোঝানোর জন্য খেয়াল করো আমাদের প্রথম সেন্টেন্সে সৈকত রিড ইংলিশ বুকস তাহলে ইংলিশ বুকস পুরো বিষয়টা নিচে যদি আন্ডারলাইন করা থাকে সেই ক্ষেত্রে পুরো বিষয়টা বস্তুবাচক বিষয় সেই ক্ষেত্রে আমরা ডব্লিউ টু ওয়ার্ড হিসেবে কোয়ার্ট ভার্বের সাথে যেহেতু এস বাই এস আছে আমরা ডাস এরপর সাবজেক্ট সৈকত এরপরে ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্মে রিড কোন এক্সটেনশন না থাকে কিছু না রেখে প্রশ্ন মতো চিহ্ন বসালাম তাহলে কোশ্চেনটা কী দাঁড়ালো হোয়াট ডাস সৈকত রিড সৈকত কি পড়ে তখন আমরা উত্তর হিসেবে বলতে পারি ইংলিশ বুকস ইংরেজি বই পড়ে কিন্তু দু নম্বর সেন্টেন্সে খেয়াল করো সেই নাম্বার সেই দু নম্বর সেন্টেন্সে কী আছে ইংলিশে নিচে আন্ডারলাইন করা আছে বুকে নিচে আন্ডারলাইন করা নাই সো তখন এখানে আসলে আমাদেরকে জানতে চাচ্ছে সে কোন ধরনের বই পড়ে সো সেইটা বুঝাতে আমরা তখন আনতে পারি কি হুইচ বুকস ওই যে হুইচ প্লাস নাউন আমরা বলেছিলাম হুইচ বুকস ডাস সৈকত রিড তো এখন খেয়াল করো অনেকে এক নম্বরটার আনসার হুইচ বুকস ডাস সৈকত রিড দিয়ে করতে পারে হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে সেটিও হবে সেটিও ভুল যে বলা যাবে এমনটি না তবে অধিক সঠিক আমি এটাকেই মনে করছি তো কেউ যদি দুটোর আনসার হিসেবে এটা লিখো সেই ক্ষেত্রে আনসার অ্যাকসেপ্ট করা হবে চলো আমরা তিন নম্বরে যাই দেখো মারিয়া ক্যান লার্ন উইথ বেইলি তাহলে দেখো এখানে উইথ বেইলি অর্থাৎ তোমরা জানো যারা দেখতে পারে না তাদের জন্য একটি শেখার পদ্ধতি হচ্ছে বেইলি তারা সেটির মাধ্যমে এই পদ্ধতির মাধ্যমে পড়তে পারে তাহলে এটি দ্বারা সে কিভাবে পড়তে পারে বেইলির মাধ্যমে পড়তে পারে সো আমরা এখানে ডাব্লিউ ওয়ার্ড হিসেবে কী আনলাম হাও আনলাম তারপরে দেখো যথারীতি অক্সিলের পার্ব হিসেবে ক্যান আছে ক্যান সাবজেক্ট হচ্ছে মারিয়া এরপরে ভার্বটা লার্ন লার্ন বসে গেলে এক্সটেনশন না থাকার কারণে প্রশ্ন চিহ্ন দিয়ে আমরা শেষ করলাম চার নম্বরে দেখো মারিয়া ক্যান রিড বেইলি তিন নম্বরে ছিল উইথ বেলি দেখো এর দ্বারা পড়তে পারে এর জন্য আমাদের প্রশ্নটি এসে আমরা আনসার প্রশ্ন করেছিলাম হাউ দিয়ে কিভাবে পড়তে পারে কিন্তু এখন দেখো মারিয়া ক্যান রিড বেলি সে বেইলি পড়তে পারে তখন আমরা বলতে পারি এবারে সে কি পড়তে পারে তো আমরা জানি কি মানে বুঝাচ্ছি আমরা হোয়াট এরপর যথারীতি ক্যান মারিয়া রিড সো আশা করি তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছ এই জায়গায় এটি একটি বস্তুবাচক বিষয় এখানে আমরা এই জন্য হোয়াট আনলাম আর তিন নম্বর পজিশনে আমরা কিভাবে পড়তে পারি সেটা বুঝাচ্ছিলাম এই জন্য আমরা হাও আনলাম পাঁচ নম্বরে দেখো বেইলি ইজ এ স্ক্রিপ্ট দ্যাট ইউজেস রেস্ট ডটস তাহলে দেখো এই পুরোটা অবজেক্ট পজিশনের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে বেইলি হচ্ছে সাবজেক্ট ইজ হচ্ছে ভার্ব এবং এটি একটি বস্তুবাচক অবজেক্ট সেক্ষেত্রে পুরো অবজেক্টের জন্য আমরা ডাব্লিউ চোয়ার্ড হিসেবে কী আনলাম হোয়াট আনলাম তারপর যথারীতি অক্সিলারি ভার্ভ এবং সাবজেক্ট বসিয়ে কোনো এক্সটেনশন বা ভার্ভ না থাকার কারণে সেখানে দেখো যখন আমরা সাধারণত বি ভার্ভ থাকি তখন অনেক সময় বি ভার্ভই মেন ভার্ভের মতো কাজ করে অক্সিলারি ভার্ভের পজিশনে বসে তো সেইভাবেই আমরা সেন্টেন্সটি শেষ করলাম আশা করি তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে চলো আমরা পরবর্তী সেন্টেন্সে যাই দেখো এই সেন্টেন্সগুলো আমরা একটু দেখি এখানে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে আমরা হাউ দিয়ে করলাম তাহলে প্রতিটা সেন্টেন্সে তাহলে কিভাবে বা কি ধরনের এরকম কিছু বোঝাচ্ছে আমরা একটু এক পলক দেখে নিই দে হেল্প আওয়ার আইস অ্যান্ড হেলথ তাহলে তারা আমাদেরকে কিভাবে সাহায্য করে আমাদের চোখের এবং স্বাস্থ্যের সাহায্য করে তাহলে আমরা দেখো ডাব্লিউ চোয়ার হিসেবে হাও যথারীতি তোমরা বুঝতে পারছো যেহেতু হেল্প আছে ডু আসলো সাবজেক্ট বসলো ভার্ব বসলো এবং দেখো এখানে আওয়ার থাকার কারণে তোমরা যেন চেঞ্জ হয়েছে সেটা কিসে পরিবর্তন হয়ে গেল ইউতে পরিবর্তন হয়ে গেল সাত নম্বরে দেখো দ্য হেয়ার রেন এস ফার্স্ট এজ হি কুড তাহলে দেখো কিভাবে দৌড়াই হাও তারপর যেহেতু র্যান আছে পাস ফ্রম এই জন্য ডিড ব্যবহৃত হলো তারপরে সাবজেক্ট বসলো সাবজেক্ট ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে বসলো এক্সটেনশন না থাকার কারণে বসলো না এবং সবশেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন এরপরে দেখো ইটস ভেরি স্ট্রেঞ্জ দেখো এটা আসলে কিসের সংক্ষিপ্ত রূপ তোমরা জানো এটা হচ্ছে ইট ইজ এর সংক্ষিপ্ত রূপ সো ইটস ভেরি স্ট্রেঞ্জ আসলে ইট ইজ ভেরি স্ট্রেঞ্জ তো তাহলে ভেরি স্ট্রেঞ্জ কেমন ধরনের অ্যাডভার অ্যাডভার বোঝাচ্ছে সো আমরা কী আনলাম হাও আনলাম হাও আনলাম তারপর দেখো উজলি ভার্ব হিসেবে ইজ আনলাম সাবজেক্ট হিসেবে ইট বসিয়ে দিলাম যেহেতু বি ভার্বি মেন ভার্বে কাজ করছে এখানে আর কিছু বসলো না সবসময় প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসিয়ে আমরা শেষ করলাম ন নম্বরটা দেখো দ্য হেয়ার রেন এস ফার্স্ট এজ হি কুড কত দ্রুত দৌড়ালো সরি সে যত দ্রুত পারে সেভাবেই দৌড়ালো তাহলে হাও আনলাম 
ভার্ব হিসেবে যেহেতু রেন আছে রেনের কারণে ডি ডানলাম সাবজেক্ট হিসেবে দা হেয়ার বসলো এবং যেহেতু এখানে ডিড বসিয়েছে আমরা পাস্ট টেন্স বুঝিয়ে ফেলেছি এই জন্য ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসলো এখানে এবং এক্সটেনশন না থাকার কারণে বসলো না প্রশ্ন উদ্যোগ চিহ্ন বসলো দশ নম্বরটা আমরা দেখি দ্য গিফটস আর র্যাপড ইন কালারফুল পেপারস তাহলে কিভাবে পুরস্কারগুলো র্যাপড করা হয়েছিল তাহলে আমরা কি দিয়ে কালারফুল পেপার দিয়ে তাহলে হাও ব্যবহার করবো আমরা সেখানে দেখো ডাবে ছোট হিসেবে হাও আসলো তারপরে দেখো উজলের ভার্ব হিসেবে আর আসলো প্যাসিভ সেন্টেন্স সাবজেক্টের জায়গায় সাবজেক্ট বসলো দেখানে ভার্ব আছে র্যাপড 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 আকারে বসলো র্যাপড ইন তাহলে হাও আর দ্য গিফট র্যাপড ইন দেখো এটা একটু মিস্টেক এখানে এই হাওটা হবে না এখানে হাওটি হবে না সো আনসারটা কী হবে হাও আর দ্য গিফট গিফটস র্যাপড ইন আশা করি তোমরা এটি বুঝতে পেরেছ চলো আমরা পরবর্তী অংশে যাই এরপরে দেখো এখানে আরও বেশ কিছু সেন্টেন্স আছে প্রথম সেন্টেন্সটি দেখি আমরা দে আর সাম ওয়াটার ইন দ্য গ্লাস তাহলে সাম একটু কিছু পরিমাণ বোঝাচ্ছে সো এরকম পরিমাণ বুঝলে আমরা দুটো ব্যবহার করি একটা হচ্ছে হাউ মেনি অথবা হাউ মাছ তো এই ক্ষেত্রে যেহেতু ওয়াটার এটাকে আমরা গুনতে পাই না যেমন আমরা বলতে পারি না একটি ওয়াটার দুটি ওয়াটার তিনটি ওয়াটার সো যেহেতু আমরা এভাবে ওয়ান টু থ্রি দিয়ে কাউন্ট করতে পারি না সো সো এটি হচ্ছে কি আনকাউন্টেবল সো আমরা আনকাউন্টেবল তখন পরিমাণ বোঝাতে আমরা ব্যবহার করব হাউ মাছ সো কি হয়ে গেল হাউ মাছ ওয়াটার কতু টুকু পানি এরপর দেখো ভার বেশি বকজুলির বার ইজ আছে ইজ বসে গেল সাবজেক্ট হিসেবে দেয়ার বসে গেল যেহেতু এখানে বি ভার্বি মেন ভার্বে কাজ করছে সেহেতু এখানে কোনো মেন ভার্ব বসছে না এবং এক্সটেনশন ইন দ্য গ্লাস বসে আমরা সেন্টেন্সটা শেষ করলাম তারপরেরটাতে দেখো উই আর টুয়েলভ ইন নাম্বার সংখ্যায় কতজন আমরা বারো জন তাহলে সংখ্যা বোঝাচ্ছে এই জন্য কাউন্টেবল একজন মেম্বার দুজন মেম্বার তিনজন মেম্বার তাহলে এই জন্য হাউ মেনি একসাথে পরের টেন আমরা দেখে ফেলি পনেরো নাম্বার দে আর টেন মেম্বার্স ইন দ্য গ্রুপ তাহলে দেখো এখানেও সংখ্যা বোঝাচ্ছে কতজন মেম্বার সেটা বোঝাচ্ছে সো এখানেও আমরা কি ব্যবহার করলাম হাউ মেনি মেম্বার্স যথারীতি বিভার আছে সেখানে বিভার হিসেবে অয়ার বসে গেল সাবজেক্ট বসে গেল কোনো যেহেতু বিভার মেন ভার্বে কাজ করছে কোনো মেন ভার্ব বসলো না এবং সবশেষে আমরা এক্সটেনশন বসিয়ে সেন্টেন্সটি শেষ করলাম চোদ্দ নম্বরে দেখি আমরা এখানেও দেখো সংখ্যা বোঝাচ্ছে দে আর আর সিক্সটি সেকেন্ডস ইন এ মিনিট ও এখানে একটু নাম্বারটা সম্ভবত এলোমেলো হয়ে গিয়েছে এটা হচ্ছে তোমার পনেরো নম্বর আর এটা হচ্ছে চোদ্দ নম্বর তো খেয়াল করো চোদ্দ নম্বর হচ্ছে কি দে আর আর সিক্সটি সেকেন্ডস ইন এ মিনিট তাহলে যেহেতু সংখ্যা বোঝাচ্ছে সেহেতু আমরা লিখলাম হাউ মেনি সেকেন্ডস এবং সেকেন্ডসকে কাউন্ট করা যায় এক দুই তিন চার বলে কাউন্ট করা যায় তারপর দেখো বিভার বিষয়ে আর বসলো দুটো সেন্টেন্স আর এখানে দেখো পনেরো নাম্বারটাতে দে আর আর ফোর লেভেলস ইন দ্য ফুড পিরামিড কয়টি লেভেল আছে পনেরোটি লেভেল আছে তাহলে আমরা বললাম কি হাউ মেনি লেভেলস দুটোই কিন্তু কাউন্টেবল চোদ্দ নাম্বারে বোঝাচ্ছিল সময় সেকেন্ড সেহেতু লিখলাম হাউ মেনি সেকেন্ডস পনেরো নাম্বারে বোঝাচ্ছিল লেভেল এই জন্য লিখতাম হাউ মেনি লেভেলস এরপর যথারীতি অক্সিলারি ভার্ব তারপরে সাবজেক্ট কোনো মেন ভার্ব না থাকার কারণে বসলো না এবং এক্সটেনশনে যা আছে তা বসি এবং প্রশ্নমতক চিহ্ন বসিয়ে আমরা আনসার শেষ করলাম আশা করি বিষয়টা তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে এরপরে দেখো ষোলো থেকে বিশ নম্বর সেন্টেন্সগুলো দ্য ফার্স্ট অলিম্পিক গেমস অয়ার হেলথ ইন গ্রিস অলমোস্ট থ্রি হান্ড্রেড ইয়ার্স এগো তাহলে আন্ডারল্যান্ড কোথায় করা আছে অলমোস্ট থ্রি হান্ড্রেড ইয়ার্স এগো তাহলে এটা কি নির্দেশ করছে সময় নির্দেশ করছে আমরা ডাব্লিউ সিড ওয়ার হিসেবে হয়ে নামলাম তারপরে সেন্টেন্সটা দেখি রেগুলারলি আছে আমরা একটু আগে শিখেছি রেগুলারলি সামটাইমস এরকম থাকলে তখন আমরা কী আনবো হাউ অফেন আনবো তারপর দেখো ইন ডিফারেন্ট ওয়েস কিভাবে পপুলার সরি পিপল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড সেলিব্রেট বার্থ ডেস ইন ডিফারেন্ট ওয়েস কীভাবে উদযাপন করে বোঝাতে কীভাবে বোঝাতে হাও তারপর দেখো দে আর আর টু রাইটার্স অফ চিলড্রেন লিটারেচার ইন কিশোরগঞ্জ অর্থাৎ শিশুদেরকে নিয়ে লেখে এরকম দুজন লেখক কিশোরগঞ্জে আছে তো দেখো এখানে আসলে টু রাইটার্স অফ চিলড্রেন লিটারেচার পুরোটাই আসলে এখানে বোঝাচ্ছে সো আমাদেরকে এটা উল্লেখ করতে হচ্ছে হাউ মেনি রাইটার্স অফ চিলড্রেন লিটারেচার পুরোটাই আমাকে ডাব্লিউ ওয়ার্ড হিসেবে 
আনতে হবে আমরা শুধু হাউ মেনে দিলে আসলে এখানে বিষয়টা পরিষ্কার হবে না সো বিষয়টা একটু খেয়াল রাখতে হবে এর পরের সেন্টেন্সটা আমরা দেখি দ্য নীলকান্ত টি কেবিন সেলস এ গ্লাস অফ টি অফ সেভেন কালার্স নীলকান্ত টি কেবিনে এখন চা বিক্রি করা হয় যাতে সাত ধরনের কালার আছে আসলে পুরোটাই যত বড় হলো কী হবে পুরোটা একটি বস্তুবাচক বিষয় যার কারণে আমরা ডাব্লিউ চোর হিসেবে কী আনতে পারি হোয়াট এরপর দেখো আমি এটার বিস্তারিত বলছি না যথারীতি উজুলের ভারে হিসেবে টেনশন হিসেবে বিভিন্ন ভার আসলো সাবজেক্ট হিসেবে যেখানে যা আছে সেটি বসলো এতক্ষণ আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি তোমরা এখন দেখলে আশা করি বুঝতে পারবে এরপর যেহেতু এখানে টেন্স বুঝিয়ে ফেলেছি আমরা উজুলের ভার জায়গায় সেহেতু এখানে বেস ফর্মে প্রতিটা ভার বসে গেল এবং সবশেষে এখানে এক্সটেনশন বসলো যেখানে যা আছে যেখানে নেই সেখানে বসলো না এবং সবশেষে প্রশ্নবোধক চিহ্নের মাধ্যমে অ্যান্সারগুলো সমাপ্ত করা হলো তো শিক্ষার্থীরা এই ছিল তোমাদের পার্ট ওয়ান এবং টু এর লেকচারের যে এক্সারসাইজগুলো ছিল সেগুলোর আলোচনা তো আশা করি তোমরা এগুলো সম্পন্ন করেছ এবং কার কয়টি হয়েছে তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানা বা এরপর যদি তোমাদের কোনো অংশ নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায় তোমরা সেটি আমাদেরকে জানাবা আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আনসার করার চেষ্টা করব তো দেখো আমরা একটু আগেও বলেছি যে আমরা একশোটিরও বেশি ভালো স্কুলের প্রশ্নপত্রের প্রশ্নের ডাবলিজ কোশ্চেনের সমন্বিত রূপ হচ্ছে আমাদের এই ক্লাসটি সো দেখো আমরা প্রথম লেকচারে প্রথম পার্ট ওয়ানে পনেরোটি এক্সাম্পল এবং পার্ট টুতে বিশটি এক্সাম্পল অর্থাৎ মোট পঁয়ত্রিশটা এক্সাম্পল সেখানে আলোচনা করেছি তো এর বাইরেও আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ এক্সাম্পল তোমাদের জন্য এখানে দেয়া হলো দেখো এখানে পনেরোটি গুরুত্বপূর্ণ এক্সাম্পল দেয়া হলো তোমরা এগুলো খাতায় সুন্দরভাবে আগে তুলে নিবে নিজে নিজে আনসার করার চেষ্টা করবে এরপরে দেখো আরও দশটি অর্থাৎ মোট পঁচিশটি মোট পঁচিশটি এক্সাম্পল তোমাদেরকে এখানে প্রদর্শন করা হলো সো এগুলো তোমরা নিজে নিজে করার চেষ্টা করো অর্থাৎ এতক্ষণ তো তোমরা সব ধরনের স্ট্রাকচারে মোটামুটি জেনেছ এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারও জেনেছ তো আশা করি তোমাদের সেই ধারণা থেকে সেই জ্ঞান থেকে এই প্রশ্নগুলোর এই স্টেটমেন্টগুলো ডাবেজ কোশ্চেন সঠিকভাবে করতে পারা উচিত সো এরপরও তোমাদের সুবিধার জন্য আমি সেগুলোর আনসার এখানে সন্নিবেশিত করেছে তবে তোমাদের প্রতি নির্দেশনা থাকবে প্রথমে তোমরা আনসার আসবে না অবশ্যই তোমরা প্রথমে কোশ্চেনগুলো দেখে নিজে নিজে করার চেষ্টা করবে করার পরে তোমরা এখানে এসে এই তোমাদের আনসারগুলো এই আনসারের সাথে মিলিয়ে নেবে এরপর যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন সৃষ্ট সেটা অবশ্যই আমাকে জানাবে সো এখানে দেখো ঠিক তোমাদেরকে যথারীতি আমি অক্সিলির ভার্ব সাবজেক্ট ভার্ব এক্সটেনশন এবং প্রশ্ন এবং সেভাবে ছক করে প্রতিটি আনসারই বুঝিয়ে দিয়েছি আশা করি তোমরা খুব সহজেই প্রতিটা আনসার বুঝতে পারবে এখানে তোমাদের কোনো অসুবিধা হওয়ারই কথা নয় তোমরা খুব সহজেই আনসারগুলো বুঝতে পারবে তো শিক্ষার্থীরা এই ছিল আমাদের ডাব্লিউএইচ কোশ্চেনের মেকিং ডাব্লিউএইচ কোশ্চেনের পার্ট থ্রি এর লেকচার এই লেকচারটি এমনভাবে তৈরি করার চেষ্টা করেছি যাতে তোমাদেরকে শুরুতেই বলেছি আমরা হেডিংয়েও বলেছি জিরো টু হিরো বলেছি আমরা অর্থাৎ কারো যদি ডাব্লিউএইচ কোশ্চেনের ব্যাপারে আগে থেকে কোনো ধারণা না থাকে এই তিনটি ক্লাস ভালোভাবে করার পরে তার খুব একটি ভালো ধারণা অর্জন হবে এবং সে ডাব্লিউএইচ কোশ্চেনে হিরো হয়ে যাবে তো দেখো আশা করি তোমরা এখন সবাই হিরো এবং হিরোইন হয়ে গিয়েছো ডাব্লিউএইচ কোশ্চেনের ব্যাপারে অর্থাৎ তোমরা ফুল কনফিডেন্সের সহকারে ডাব্লিউএস কোশ্চেনের যে কোনো কোশ্চেন আনসার করতে পারবে তো তোমাদের প্রতি শুভকামনা রেখে আগামী ক্লাসগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো সেই কামনায় শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু